అందరు <laughs> Why? I don't know. And this is the biggest, biggest hit. Okay. That's why life leads to each other. If you want to be a director, you want to be a director. Yes. Like, if you want to be a person who is close, if you want to be a body language, if you want to be a face, if you want to be a person who is close, you definitely want to be a person who is close. I don't know if you want to be a friendship. I think oh, after me, you are... Very beautiful. Mm. Very beautiful. Now, ఆవిడ గుర్తు వస్తుంది అప్పుడప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ సాంగ్స్ సినిమా ఏదైనా చూసేటప్పుడు అమ్మాయి కళ్ళు చాలా ఇష్టం నాకు ఓకే అండ్ ఎప్పుడు గట్టిగా మాట్లాడట్లేదు సాఫ్ట్గా మాట్లాడుతుంది ఐ ఐ థింక్ ఐ వర్క్ విత్ ఫోర్ ఫిలమ్స్ అనుకున్నాను ఇద్దరు కలిసి కన్నడ తెలుగు రెండు ఇలా ఈక్వల్గా ఉంటుందా పోటీ పోటా పోటీ ఉంటుందా ఇద్దరి మధ్య కాంబినేషన్ అంటే పోటా పోటీ అంటే మా క్యారెక్టర్ నేను నా క్యారెక్టర్ నేను చేస్తాను పోటా పోటీ నేను తలలు పెట్టుకోను నేను ఐ డూ మై క్యారెక్టర్ నాను నన్న ఏం తీరు రవిచంద్రతో రవిచంద్ర గారితో చేశాను నేను తర్వాత అప్తమిత్ర అండ్ టూ తెలుగు మూవీ ఐ డిడ్ విత్ విత్ బట్ ఎక్కువ కన్నడ పీపుల్ సౌందర్య గారిని ఎంత అడాప్ట్ చేసుకున్నారో మిమ్మల్ని కూడా అంత అడాప్ట్ చేసుకున్నారు మా ఇంటి అమ్మాయి అనేలాగా ఎందుకంటే మీ మీ హైట్ వెయిట్ కానీ ఆ ఫిగర్స్ కానీ అలా ఉన్నాయి ఆ టైంలో ఒక హీరో పక్కన హీరోయిన్ అంటే ఇలానే ఉండాలేమో చీర కట్టులో అంత అందంగా ఉంటారు మీరు మీ ఇద్దరు ఆన్ స్క్రీన్ ఓకే కానీ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఎలా ఉంటుంది మేడం బయట మాట్లాడుకునేది బయట మాట్లాడి తెలుగులో మాట్లాడుకోరు అస్సలు అస్సలు లేదు కన్నడ వెనెవర్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడు ఆవిడ ఎక్కువ మాట్లాడు అవునా యా ఎక్కువ అప్పుడు నేను షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మా అప్తమిత్ర చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడింది నాతో వీస్ టు సెట్ నేను విష్ణు గారు విష్ణు గారితో సౌందర్య అందరూ ముగ్గురు జోక్ చేసేవాడు కూర్చోవాడు నేను సో అప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడింది ఆవిడ మంచి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కదా మీకు యా యా ఎప్పుడు కూడా డే వన్ నుంచి యా డే వన్ నుంచి ఇప్పుడు కూడా ఆడ హస్బెండ్ ఫోన్ లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు నాకు వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ ఏం చేస్తున్నారు మేడం ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళ మదర్ ఫాదర్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పుడు నైంటీ సిక్స్ లో వాళ్ళ ఫాదర్ చచ్చిపోయారు అప్పుడు అపోలో హాస్పిటల్ వాళ్ళ మదర్ రీసెంట్ గా ఒక టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అయింది బెంగళూరులోనే ఉన్నారు బెంగళూరు ఆర్టీ నగర్ లో ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు రఘు కదా ఐ థింక్ ఆయన వర్క్ చేస్తున్నారు ఏమో సాఫ్ట్వేర్ లో ఆయన మళ్ళీ మ్యారేజ్ చేసుకుని ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అమ్మాయిలా అమ్మాయిలు ఓ మళ్ళీ సౌందర్య గారు పుట్టారు చాలా మంచి ఆయన కూడా వెరీ సాఫ్ట్ గా మాట్లాడతారు వెరీ డౌన్ టు అర్త్ ఓకే అంటే ఎప్పుడు అడ్వైజ్ చేయలేదా మంచి పీక్ లో ఉన్నాం మనం ఎందుకు ఒక పార్టీకి మనం సపోర్ట్ చేసి వీ యూస్ టు టాక్ అంటే ఆప్త మిత్రులు నేను మా విష్ణు గారు సౌందర్య అప్పుడు మాట్లాడేవాడు ఆవిడ నువ్వు క్యాన్వసింగ్ చేయొచ్చు కదా ఎందుకు రావట్లేదు అని నేను చెప్పాను నాకు పాలిటిక్స్ అంత లేదు నాకు అంత వద్దు నాకు పాలిటిక్స్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అది పీస్ టు ఫైట్ అంటే చేసవచ్చు మీరు క్యాన్వసింగ్ రావచ్చు అని అలా ఫైట్ చేసేవాడు తీసుకెళ్దాం ప్రేమ అని అలాగ ఇలా అయినా సెట్ నో ఐ డోంట్ వాంట్ ఒకలాగా నాకు ఇంతే నా జీవనం అనిపించింది నాకు వెళ్ళాను ఇంట్లో అప్పుడు బాక్స్ లో పెట్టారు బాడీ ఫేస్ లేదు ఏం లేదు చూసిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారిని చూసినప్పుడు ఒకలాగా ఫీల్ అయిపోయాను నేను ఇంతనే లైఫ్ ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ ఏమి తీసుకెళ్లారు మేము నో పొజిషన్ నో స్టార్ వాల్యూ నథింగ్ అంతా ఇక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళాలి కదా బా మనం మన తీసుకువెళ్ళడం రెండే ఒకటి కర్మ ఒక రెస్పెక్ట్ అంతే గ్రేట్ ఈ ఫిలాసఫీ తెలిస్తే 
జనానికి హెడ్ బీట్ కూడా పెరగదు సీరియస్లీ సీరియస్లీ బట్ మేడం చాలా మంది చెప్పారు అసలు ఆమె బాడీయో కాదో కూడా డిటెక్ట్ చేయలేకపోయారు ఆమె హ్యాండ్ కొంత వాచ్ చూసి ఇది సౌందర్య గారి బాడీ ఏమో అనుకొని తీసుకొచ్చారు అని కూడా అన్నారు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారితో మనం మాట్లాడానప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు అస్సలు ధైర్యం లేదు మాట్లాడడానికి అస్సలు ఫస్ట్లే వాళ్ళమ్మ ఎప్పుడు కూడా ఎవరితో మాట్లాడదు ఇంకా వాళ్ళు మాట్లాడితే ఇంకా ఏడిపిస్తారు నాకు వద్దు లేని సైలెంట్ అయిపోయాను ఓకే ఎందుకంటే మాట్లే రాలేదు ఆ రోజు ఆ రోజు నేను అమ్మాయి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్ళంగానే లోపలికి వెళ్ళంగానే బయట రెండు ఫోటో అయిపెట్టారు అదిని చూసి రత్తనే నాకు ఒక లాగా అప్సెట్ అయిపోయింది ఓ బ్రదర్ది బ్రదర్ది అండ్ సౌందర్య బయట పెట్టారు సరే ఎంత అమ్మాయిపోయిందా అని ఎంత అందంగా ఉంటారు ఆ ఫేస్ ఇప్పుడు కూడా అదే అలాగే ఉంది నాకు ఆ ఫేస్ వీస్ టు ఫైట్ వీస్ టు జోక్ సెట్లో రామరసం తాగే సెట్లో ఓకే ఏం అవదు తాగు తాగు అని చెప్పి నాకేమో ఒక ఒక ఏమి ఏమో తాగితే ఇలా అయిపోతుందో అలా పోతుందో ఒక ఇమాజినేషన్ అయిపోతుంది కదా ఏ ఏం అవుతు తాగు నువ్వు ఇంత ఎంత తాగేవాడు నేను సౌందర్య విష్ణు సార్ అందరూ సో అదంతా గుర్తొస్తుంది ఒక్కొక్కసారి స్క్రీన్ మీద కూడా చేసే క్యారెక్టర్లు చాలా హోమ్లీగా ఉంటే సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా నేను స్క్రీన్ కూడా అలానే ఉంటారా మేడం క్యారెక్టర్ ఆర్ ఫీస్ ఇస్ లైక్ దాట్ ద వే షీ టాక్స్ అండ్ మేకప్ హెయిర్ స్టైల్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి ఆవిడికి తనే చేసుకుంటారు మేకప్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు ప్రతి షాట్ లో యూస్ టు గో నాకు అయిపోతే చాలు నింపిస్తుంది నాకు తొందరగా అయిపోతే సీన్స్ అలా వచ్చేవాడిని ఈవిడంటే ప్రతి షాట్ లో ఆ ఫేస్ అలా అందంగా ఉండాలి స్వెట్టింగ్ రాకూడదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు గుర్తొస్తుంది ఆవిడ మాట్లాడితే అన్ని గుర్తొస్తుంది అంటే గ్లామర్ చూపించకుండా స్టార్ హీరోయిన్ అవ్వచ్చు అని తనే ప్రూవ్ చేసి బాడీ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడు బాడీ అన్ని జిమ్ అదే లేదు లేదు హోమ్లీ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఈవెన్ గైజ్ హీరోస్ ఆల్సో they used to do eppudu mik body ekkada chupichcharu no na six packs seven packs adani chupichaledu kada avanni chupichukundane hat trick six lu kottaru ippudu vacha ivanni she used to eat only inte oh food kuda food kuda inte aavidate nenu nerchukunnanu pappu ante enti palak dal pappu ante nei esukuni tinada aavidu aavidu dagara nenu nerchukunnanu ఇది టేస్టీగా ఉంది కదా అని అంటే యూజువల్గా మీరు అట్లా తినరా నేను యాక్చువల్లీ తిన్న ఏముంటే అది తినేసేవాళ్ళు నేను కానీ ఆవిడతో పప్పు అంటే ఏంటని అక్కడ వచ్చి నెయ్యి వేసుకుని బాగా తినేవాడు హైదరాబాద్ లో పప్పు ఆవకాయ పచ్చడి గోంగూరం పచ్చడి గ్రేట్ మెమరీస్ కదా సౌందర్య గారు అప్పుడు పంచవటి గెస్ట్ హౌస్ లో ఉండేవాడు ఆవిడ అదే పర్మనెంట్ ఆవిడది గెస్ట్ హౌస్ అప్పుడు నేను అక్కడ పైకి వెళ్ళి సౌందర్యం ఉంటే వెళ్ళి నేను వెళ్ళి మాట్లాడేవాడు కిందికి వెళ్ళి ఆవిడ రూమ్కి వెళ్ళి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్తో మాట్లాడి నా రూమ్కి వచ్చేవాడు సూపర్ ఇద్దరు కన్నడ స్టార్స్ ఇద్దరు కూడా తెలుగు రూల్ చేశారు ఆ టైం ఎస్ క్రెడిట్ గోస్ టు తెలుగు వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చిన వల్ల మన మనకి ఎంత సినిమా